大家好，本期视频我们继续分析特斯拉股价在二零二二年第三十六周，即从九月六日到九月九日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在第三十五周走势的基本信息。它的周开盘价是二百八十二点八三，周收盘价是二百七十点二一。在周中，它的最高价是在 288.48 最低价是在 266.15 在周中，它的最高值与最低值之间的负值是达到了22个点。我们会看到，它的周收盘价是跌破了十均值。量，当周的成交量是 2.497 亿股。是前一周的 0.87 倍，量缩。K D 值快线下穿了慢线，那这样的信息说明股价将进入到下行的走势。M A C D 开口变小，快线的方向啊转折向下，并且在零轴的上方出现了叫前一周。更短的绿柱，那这样的信息说明股价将继续维持空头的趋势。好，我们来看看 K 线信息，在第三十五周生成的这个 K 线叫做实体中红 K 线，它的特征是实体部分的涨幅在百分之二点五到百分之四点五之间，没有上下影线。即使有呢，也是很短。它的位置是股价的下行的行进中。那在这样的位置出现一个呃实体中红 K 线，说明股价将继续下跌。好，我们来分析一下后续股价的走势。我们调出辅助线。那首先，我们先来回顾一下前一期周分析视频，我们对三十五周预测的信息。那第一个可能是在三十五周股价会出现下跌，收盘价在二百七十五附近，它的条件是在周中股价不高于二百九十六。那另外一个可能是横盘向上，股价的收盘价会在294实际在第三十五周收盘价是在 270.21 出现了下跌。那这与我们预测的下跌的点位啊，差别不是特别的大，但是呢，有本质的不同。实际的收盘价是跌破了十均值，那也就是说，这样的一个信息给出了股价会继续下跌的讯号。那我们先来看股价的下行。对于第三十六周股价如果下行，它的目标一定是要跌破二十均值，是在二百六十二附近。然后是下方的256也就是第三十周的最低。然后我们会看到是第二十九周的最低，也就是236嗯，那么一旦236嗯这个点位被跌破呢，我们认为股价后续呢，嗯、呃、会出现呃。继续下跌，也就是更容易出现下跌。那么它的目标将是下方的这个二号趋势线。我们调整一下水平线，我们把这个水平线调整到二百六十二。二百六十二是第三十六周，当周新生成二十均值的上限。我们再把它变一下颜色，作为观察线
。好，这是股价在第三十六周的下行。那我们再来看，呃，股价的上行。那如果在第三十六周股价出现上行，它的目标一定是要站上前高和当周新生成的五均值。嗯，我们测算当周新生成的五均值是在二百八十七附近，呃，前高是二百八十八，也就是在这个区域。哎，我们把水平线调上来。对，这是他的第一个目标。那接下来的目标就是要突破，我们会看到这个头头低的下行趋势线，也就是要突破三号趋势线。那三号趋势线和当周 K 线交点是二百九十二，这是股价嗯、呃、出现上行的两个目标。那如果再向上呢？我们认为是第三十三周的最高是三百一十四。那我们说，在这个周 K 线图当中啊，如果后续股价出现嗯反弹，能够站上三百一十四呢，我们说这一波涨幅叫回档成功，那么股价在后续呢将会出现一波上涨的行情。好，我们再调整一下水平线，我们删除这条红线是。上周定义的观察线，然后我们把314变换成一个标志线。好，好，我们来总结一下，对于第三十六周上方，我们要关注287这个水平线。那站上287呢，股价会有上行。下方我们要关注262如果262被突破呢，股价会出现下跌。那如果股价嗯既不向上突破，也不向下跌破呢？我们认为在第三十六周，股价会在262到287之间进行横盘。好，接下来我们来看看第三十六周。当周开盘之后的压力位和支撑位，那首先到来的压力位是当周新生成的十均值，是在二百七十五到二百七十八之间，这是第一个压力区间。接下来的压力区间是当周新生成的五均值，是在二百八十到二百八十七之间。然后再向上就是当周和嗯三号趋势线的焦点，当周 K 线和三号趋势线的焦点是在二百九十二，嗯，当然再向上就是三百一十四。好，这是上方的压力。那我们再来看看下方的支撑，首先到来的是前低二百六十六。然后是当周新生成的二十均值是在二百六十到二百六十二之间，这是第二个支撑。第三个支撑是二百五十六，第三十周的最低。接下来的支撑是二百三十六，是第二十九周的最低。好，那基于以上这些信息的解读和分析啊，我们给出第三十六周股价的预测。我们预测两个可能，嗯，第一个可能，我们认为股价会出现横盘，在横盘，嗯，这个可能当中呢，我们给出两个方向，一个叫止跌横盘，也就是说，如果是止跌横盘，当周股价会是一个低开盘，然后最高会到达278。最低会回踩到255收盘会收在272附近，也就是，呃，止跌横盘，也就是在这个地方啊，出现一个止跌的信号 K 线。好，那另外一个横盘呢，我们认为会出现一个高位横盘，如果是高位横盘，股价。
会是一个高开盘，然后最低会回踩到262也就是回踩到20均值，然后最高会到达287。收盘会收在二百八十一附近，嗯，这是第一个可能，两个横盘，嗯，那另外一个可能呢？我们认为股价会出现下跌，如果是出现下跌，它应该是一个低开盘，然后股价最高会到达二百七十三，最低会到达二百四十八。最低会到达245对，在这个位置，然后收盘价会收在248附近。那出现下跌的这个可能呢？它有一个条件，就是在周中股价是不可以高过275的，在这个位置。好，以上是我们对特斯拉股价在第36周走势的分析。谢谢大家的收听收看。